，现在要来讲的是网络报税。当你的案件资料多，输入完成之后，你可以直接按第六报表列印，然后选先选土地增值税申报书，啊 ，A 三、A 四都 OK 哈，然后按准备列印。进来之后，当然是要先看一下资料是否正确哈，预览一下哈。然后，很显然的，这个是同一篇号是错的，因为我们主要是来讲是怎么操作而已哈。来，然后关闭预览，那右边的中间这边有一个增值税网络申报，按这里点下去，然后按这里产生增值税档案啊，它会跟你说档案产生在哪里啊，然后按确定，确定之后，它会问你土地的印花是否要申报，要的话就是，然后。甚至是档案已经产生好的，然后按确定。啊，如果这一件你还是有契税要一起申报的话，这边可以转到契税画面。啊，到契税的地方你还是预览一下，啊，看有没有资料有没有正确，或是有什么遗遗漏没有达到的。然后没问题的话，还是中间的地方，啊，契税网络报税按这里，然后按一下产生。契税的档案，然后确定，然后之后他还还是会问你印花税要申报，这个是建筑的印花税，要的话就是啊，然后跟你讲说我的档案产生在这个西查的目录之下，然后确定，然后你就直接按按这里连线到报税网站啊，它会开启这个网页哈，到这个网页首页的地方，它就有一个报税代理人跟一般哈。你有申请专业人士的话，就用报税代代理人，不然你就用一般啊。然后登录这个网站，有时候有一点困难啊。那右下方这边有一个服务电话零八零零了，你打这个哈，可以省一些电话费哈。然后要登录，假设我们是用报税代理人登录，看这个地方你输入那个身份证字号及密码之后按登录，登录之后。左边的功能选单啊，你就按不动产移转申报，然后呢有些选项新案件呢、啊、查询啊、代书软体上传、整批上传。那我们用代书软体上传的话，我们来帮你准备两个方式，一个是代书软体资料上传，你按代书软体资料上传要浏览一次浏览五个档案，你超过五个要浏览两次以上。那我们的软体比较方便，我们帮你另外准备一个叫整批上传的压缩档，你用整批上传会比较方便。然后按浏览，啊，然后浏览，你要会用这个浏览视窗，有的人常常常会找不到档案哦。你要从左边开始，如果当然这边你刚好看到这个是进来，这是这个地方，当然是很好。但是有的人进来不是在这个地方，他会找不到档案。你要会使用这个浏览视窗啊，会移动这个。啊，从你看我的最爱啊，下载啊，然后一直找找找到电脑的西草，啊，西草，然后里面有一些看你是哪一个县市的，假设像这一件是彰化县农的报税，然后是这一件啊，然后按加入，他处理完之后就会跟你说增值税几个，契税几个，印花税几个，然后你资料都确定说这个档案对的话，你就按确定申报。确认申报之后，它会出现一些讯息。如果你资料都正确的话，就申报成功，有一些什么收件号码之类。但是是很显然的，我们刚刚已经看过，就是所有权人的统编不对，所以他说统编就不对。啊，你错误的话，你自己看一下中午错误中文错误栏位，然后去改一下，重新产生档案再上传就 OK。那报税就讲到这边。